Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Yahusha HaMashiach, we praise your blessed name. We glorify you. Lord, we come into your holy presence. Worship you and adore you. Hallelujah. Hallelujah. <clears throat> hmm. Bless you, Yahusha HaMashiach. We bless your name. We bless your name, Yahusha. Yahusha, we bless you. Lord, we come <clears throat> before you this evening. Hallelujah. Lord, we come before you. Lord, we come before you. Lord God, we come into your presence through the blood shed on the cross of Calvary. Lord, through the shed blood, through the shed blood, we come before you. Lord, our only hope is the blood. Lord, we rely on the blood. We trust in the blood. Lord, we live by the blood, Lord God. Hallelujah. Thank you for the blood of the covenant. <clears throat> Thank you for the precious blood of the covenant. Thank you, Lord, for the precious blood of the covenant. Mm. <clears throat> Thank you, Lord, for the precious blood of the covenant. Thank you, Lord, for the precious blood of the covenant. Thank you, Lord, for the precious blood of the covenant. <clears throat> Thank you, Lord God, for the precious blood of the covenant. <clears throat> hmm. Hallelujah. We give you praise, Lord. Lord, we give you praise. We give you glory. We give you honor, Lord. We exalt you this evening. Hallelujah. Lord, we come with gratitude and appreciation for having delivered us from the powers of darkness and having translated us into the kingdom of marvelous light, the kingdom of your son, Yahusha HaMashiach. Father, thank you that you called us into your kingdom, not as merely citizens, but as the one who would inherit the kingdom as your sons and daughters through the spirit of sonship that you poured out into our hearts. Lord, thank you for the spirit of adoption that fell upon us. Hallelujah. Thank you that we are accepted in the beloved. Thank you that spirit of glory now is resting upon us. Thank you, Lord, that we have access into, you, into your most sacred presence. <clears throat> Lord, thank you that we tread not upon the path of religion. Lord, thank you that we walk not on the path of ritual and traditions. Thank you that we tread upon the path that has been paved by the blood of the Lamb. And this is called the new and the living way. And Lord, walking on that path we access your presence and thank you lord that your spirit the spirit of adoption the spirit of sonship that dwells in our mortal bodies whereby we call you abba we call you father we call you avinu malachinu we call you abun Dwashmayo. hallelujah <clears throat> hmm. father god the greatest and the rarest gift that you bestowed upon us is this that we call you Abba. That we call you Avenu Malachinu. That we call you Father. Thank you for this privilege. This is an extremely precious prerogative that you gave us. That we can call you Abba Father. Thank you Avenu Malachinu the creator of heaven and the earth, the one who stretched the skies like a scroll and decorated it with millions into millions into millions into millions of stars that shimmer continually and put the sun in the chamber that is so glad to run the course of its race and at your bidding continues to circuit around the solar system. <clears throat> Thank you for creating this vast expense that man doesn't even know the ends thereof. You suspend the earth without any support. <coughs> Thank you for creating earth such a unique habitation for mankind. Thank you for creating the tectonic plates so that human life is possible on this planet.
Thank you, Lord, for the air we breathe, the water we have. Thank you for the trees, the birds that fly in the expanse. Thank you for the mammal, the sea creatures. How glorious and beautiful are the oceans. And the deep blue water is absolutely mesmerizing. Lord, thank you. We just thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for everything is so beautiful that you created. <laughs> Hallelujah. <clears throat> we give you praise, Lord. Mm. We give you praise, King of Glory. We give you praise, blessed King of Glory. We give you praise. We give you praise. How awesome your face is, Lord. And how glorious is the light of your countenance. Let it fall on my face. Let it fall on our faces. This is the light through which we navigate a path in this dark, gloomy, and murky world. Father, thank you for the light of your countenance. You said unto Abraham, our father, when Abraham went in unto Hagar, Genesis chapter 16 and the last verse, he was 86 years of age. He <clears throat> scummed to the peer pressure from his wife and he went in unto Hagar and a child of compulsion was born. That seed carried no promise that entered the womb of Hagar. But Abraham's seed did carry a promise. But that seed was not, the, was not to find a union with a bond woman. But Ishmael was born when Abraham was 86. And Genesis chapter 17, the very first verse is very striking. It says, now Abraham became 99 years of age. Just one verse before he was 86. And in the next verse, he became 99. 13 years, 13 years passed by. It's like the journey of Abraham of those 13 years, the Lord just skipped over. Because Abraham walked in disobedience. He hearkened not unto the Lord. He clung not unto the promise of God. Hallelujah. And the Lord shows up again and says unto him, I am the Lord God Almighty. I am the El Shaddai, the breasted one, the strongest nourisher, the one with whom all things are possible, the one who can do anything in this universe. <coughs> this morning I was preaching. Genesis 1-1 is so profound. I was going into the Hebrew text. Bereshit bara Elohim. At Hashemayim wa at Haaretz. That's in the original Hebrew, seven letters. God did bara. The, the word for create is bara. And bara is a unique word. Man cannot do bara. Man, you know, when, when it says God created and uses the word bara, it can never be used in connection with man. Man can do bara. Bara means God creating the universe out of nothing. God requiring no pre-existing material. He just speaks and create, creates the universe according to his infinite mind. The purpose, the vision that he has in his mind, he speaks and he brings forth the universe into existence. Hallelujah. That's how awesome and great a God is. He can speak and create multiverse universe this universe is multi-dimensional even the quantum physicists have come to know that this universe is multi-dimensional and God just spoke this universe into existence he did not use any atom electron proton or neutron he just created by the power of his word or by the word of his power hallelujah so God Almighty says unto Abraham, our father, walk before me. In original Hebrew, God says, walk before me. The Hebrew word is pane. Pane means the faces of God. God says unto Abraham, walk before my faces. God has multiple faces. Pane is a pl plural, pl plural word, word, which means multifaceted personality. You know, in heaven, if we have been in heaven for, say, like a million years, 
Do you think we would have really comprehended God having been in heaven a million years? Absolutely not. <coughs> Billions and trillions and zillions of years, we will continue to know Him. We will continue to know Him. We will only continue to know Him. He is great and a mighty God. The Lord God says unto Abraham, Walk before my faces. Let the light of my face fall upon you and radiate your heart and walk through that light that, that radiates your heart through that luminous light of my glory. Let it, let it shimmer on your path and show you the way. <coughs> Hallelujah. Bhai your bheno, Parmeshwar ke chehron ki roshni mein hum chale. परमेश्वर हमारे पुरखे इब्राहिम से यही बात कहता है सत्रह अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में हिब्रू वर्ल्ड है पने परमेश्वर कहता है इब्राहिम से मेरे चेहरों की रोशनी में चल इब्राहिम हमारा पुरखा हमारे पिता परमेश्वर के चेहरों की रोशनी में तेरह साल तक नहीं चला जब उसके इश्मेल पैदा हुआ हालेलुया इब्राहिम को मिस्र नहीं जाना चाहिए था वो मिस्र चला गया वहां से उसे वो स्त्री मिली और उसकी पत्नी ने उसे प्रेशराइज किया और उसके इश्मेल पैदा हुआ जिसकी सजा आज भी इजराइल भुगत रहा है बहुत साल बाद इब्राहिम के उसका पुत्र इसहाक वो भी उसी परिस्थिति में आया बाइबल में लिखा है अकाल पड़ा और इब्राहिम इजिप्ट में चला गया क्योंकि सस्टेनेंस नहीं थी और बहुत साल बाद उसके पुत्र इसहाक को भी उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा अकाल आया लेकिन इसहाक जो है उसने क्या काम किया उसने कुएं साफ करवा लिए कुछ कुएं थे जो इब्राहिम ने खुदवाए थे फिलिश्तियों ने उन्हें भर दिया द वर्ड फिलिश्तिया मीन्स एनिमिटी द एनिमिटी विल फिल अप द वेल्स डेट यू हैव डग अप The enmity will try to clog the source of sustenance, but you don't have to quit. You don't have to get discouraged. You know when Isaac was digging the wells, he was kind of taking out all the debris from the wells so that water can resume. The enemies were coming one after the other, and they were saying, "These are our well. These are our well." So what would Isaac do? He wouldn't fight with them. He will give them the well, and he'll keep moving on. Eventually, God gave him many new wells. Or Isaac ne kya kiya? When when the earth when the famine came, Isaac sowed in the famine because he had water. He sowed in the face of the famine, and God prospered him and gave him hundredfold. He did not resort to go to Egypt as his father did. But he rather stuck in there, and he sowed against all odds. And look what God did: God prospered him. All the nations around him they were starving; they had no food. But Isaac had plenty because he dared to sow in the famine. Hallelujah! Brothers and sisters, no one has ever had enough to sow in the famine. बोने वाले की सप्लाई कभी नहीं रुकती हाल लुइया मिसर ना जाए प्रॉमिस लैंड में खड़े हो जाए और बोए परमेश्वर के लिए हाल लुइया थैंक यू जीजस प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ <coughs> मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल खोलें हाल लुइया अपनी बाइबल खोलिए और प्रॉफिट होजेया होशे जिसे कहते हैं हिंदी में प्रॉफिट होजेया चैप्टर नंबर फोर्टीन निकालिए प्रॉफिट होजेया चैप्टर नंबर फोर्टीन हाल लुइया सिस्टर एंजल सुमन यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर फीट एंड यू हैव टू सीक गॉड एंड यू हैव टू प्रे फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू प्रे फॉर अदर्स You cannot, you know, spend your whole life asking people to pray for you. 
there is so much that god gave you so much that you can contribute to others so stand up on your feet seek the lord and pray for others rather than asking people to pray for us it is more blessed to give than to take let's pray for others let's stand on the word of god hallelujah let's receive from heaven and give to others rather than we keep asking other people pray for us pray for us jesus will heal you if you turn to him i told you several years it has been so many years i've been you know teaching you the word you don't follow the lord with with all of your heart jab zindagi mein koi tumhe samasya aati na tab tum prarthna karwati ho uske baad tum bhul jati ho prabhu ko bhi aur prabhu ke daaso ko bhi prabhu ke daaso ki to chodo aur har baar parmeshwar tumhe bail out karta hai when you ask me to pray but it really makes me feel so sad that you don't stand up that you don't take the word of god that you don't build up your spiritual life hum kab tak beggar bane rahenge logon ke aage kab tak a spiritual beggar bane rahenge mere liye dua karo mere liye dua karo mere liye dua karo are bhai parmeshwar chahta hai khade ho jao parmeshwar ke sare hathiyar bandho vishwas ki dhal lo dridhta se khade ho jao aur dusron ke liye jiyo logon ko country dena shuru karo aap लोगों से लेने की बजाय हाल लुया मैं चाहता हूं आप पढ़िए एक वचन होजेया प्रॉफिट की पुस्तक उसका फोर्टीन चैप्टर होजेया फोर्टीन एंड वर्स नंबर वन होशे नबी भविष्यवाणी कर रहा है और इसराइल के ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है लेकिन इसराइल यहोवा परमेश्वर को त्याग चुका है तो होशे नबी क्या वचन देता है होशे नबी की पुस्तक 14 चैप्टर की वर्स नंबर वन क्या कहता है ओ इसराइल रिटर्न अन टू द लोड दस कबीले नॉर्दर्न किंगडम के ये बछड़े की पूजा करते हैं मिलकाम की पूजा करते हैं अश्तोरेत की पूजा करते हैं और ये यहोवा को क्रोध दिलाते हैं तो इनके ऊपर तलवार लटक रही है अशूरियों की वो इन्हें गुलाम बना के ले जाएंगे तो होशे नबी इसराइली कौम से क्या कहता है परमेश्वर शायद फाइनल अपील कर रहा है फाइनल अपील है इसराइल के लिए क्या कहता है रिटर्न अन टू द लॉर्ड दाई गॉड यहोवा अपने पर इलोहीम की ओर वापस लौटो होशे नबी कह रहा है फॉर दाव हैज फॉलन बाय दाइन इनिकुटी तो गिरा क्यों है तेरी इनिकुटी के कारण मैंने आपको इसके ऊपर टीचिंग दी है सिन क्या होता है खाता क्या है ट्रांसग्रेशन पीछा क्या है और इनिकुटी अवान क्या है अनराइचियसनेस क्या है मैंने सारी स्टडी आप लोगों को दिए आवाम जो है बहुत डीप सिन है जो इंसान की नेचर के संग मिक्स हो जाता है सिन बिकम्स योर नेचर दिस इज समथिंग दैट रन्स डीप इनसाइड आपके अंदर नीचे चलता है ये इनिकुटी तो क्या लिखा है कि तू गिरा क्यों है बिकॉज ऑफ योर इनिकुटी क्यों इंसान गिरता है अपनी इनिकुटी के कारण गिरता है और क्या कहता है प्रभु टेक विद यू वर्ड्स एंड टर्न टू द लोड शब्द ले मुंह के शब्द आपको मालूम क्या लिखा है रोमियो की पत्री के अंदर परमेश्वर क्या कहता है परमेश्वर रोमियो की पत्री दस अध्याय के नौ और दस वचन में क्या कहता है परमेश्वर कहता है यदि तू अपने मुंह से मुझे प्रभु अंगीकार करे अपने मुंह से विद योर माउथ इफ यू कन्फेस that jesus christ is the lord that he died for you that he took your punishment on him that he became your sin offering that he was buried and rose again on the third day and you believe apne muh se angikar kar aur 10th vachan mein likha hai and believe with thine heart aur apne dil se vishwas kar then thou shalt be saved to tu bachaya jayega apne muh ko use karna hai employ karna words ko अंगीकार करने के लिए 
और हृदय के विश्वास को विश्वास हमेशा हार्ट से है फेथ डील्स विद द हार्ट और हृदय से विश्वास करना है मुंह से अंगीकार करना है हाल लुया दो काम है डीप डाउन इन योर हार्ट यू बिलीव एंड विद योर माउथ यू कन्फेस हाल लुया तो क्या लिखा है रिटर्न विद योर वर्ड्स एंड टर्न टू द लॉर्ड से अन टू हिम बोले परमेश्वर के आगे टेक अवे ऑल इन इक्विटी मेरी अंदर के गहरे पाप जो हैं अंदरूनी जो गुनाह हैं गहरे हे परमेश्वर उन्हें हटा दे एंड रिसीव अस ग्रेशियसली और मुझे ग्रहण कर ले मुझे ग्रहण कर ले रिमूव माई इनिक्विटी ओ लॉर्ड आई कम टू यू और वर्बलाइज करें वोकली परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें और हृदय के अंदर गहरी आस्था के साथ आएँ विश्वास के साथ आएँ हाल लुया तो क्या लिखा यहाँ पे परमेश्वर के वचन में हाल लुया यहाँ पे लिखा है रिसीव अस ग्रेशियसली हमें ग्रहण कर ले सो वी विल रेंडर द काव्स ऑफ अ लिप्स देखिए कितनी पावरफुल वचन है ये क्या कहता है परमेश्वर परमेश्वर कहता है परमेश्वर का वचन कहता है सो वी विल रेंडर द काव्स ऑफ अ लिप्स हे परमेश्वर हमारी इनिक्विटी माफ कर हमारे अधर्म को क्षमा कर दे हमें ग्रहण कर ले ग्रेशियसली हमारे जीवन पे दया कर दे और परमेश्वर हम तेरी ओर लौटते हैं तो अगर तू हमें ग्रहण करेगा वी विल ऑफर यू द काव्स ऑफ अ लिप्स हम अपने होठों के बछड़े तुझे चढ़ाएंगे हाल क्या लिखा है हिब्रूस थर्टीन फिफ्टीन में हिब्रूस थर्टीन फिफ्टीन में लिखा है कि हम परमेश्वर को वी वी प्रेजेंट अन टू गॉड द फ्रूट ऑफ अ लिप्स अपने होठों का फल चढ़ाते हैं परमेश्वर को क्या चढ़ाना है अपने होठों का फल आपके होठ जो परमेश्वर ने स्वर्ग की अग्नि से छू के सेंटिफाई किए हैं उन अपने होठों का फल यहोवा परमेश्वर को चढ़ाइए लिखिए पढ़िए हीब्रूस चैप्टर थर्टीन वर्स नंबर फिफ्टीन बाय हिम देयर फोर लेट अस ऑफर सेक्रीफाइस ऑफ प्रेज टू गॉड कंटिन्यूअली दैट इज द फ्रूट ऑफ अ लिप्स गिविंग थैंक्स इन हिज नेम हमारे होठों का फल हमारे लिप्स एक फल प्रोड्यूस करते हैं परमेश्वर को फ्रूट चाहिए और हमारे होठों का फ्रूट चाहिए आपके लिप्स को फ्रूट लगते हैं जो यहोवा को अर्पण करने हैं और आपके होठों के बछड़े चढ़ाने हैं उसको आपको बुल्स ही फर रैम्स एंड गोट्स नहीं चढ़ाने बकरे छतरे जानवर नहीं चढ़ाने यहोवा को अपने होठों के बछड़े चढ़ाने हैं इसराइल ने यहोवा परमेश्वर को धर्म में बदल दिया इसराइल यहोवा परमेश्वर के लिए बकरे छतरे जानवरों की बलियाँ चढ़ाता था इसराइल नए चांद की और पूर्णमाशी के चांद को अलग अलग पर्व मनाता था लेकिन वो बनावटी और दिखावटी थे वो जो रिचुअल जो ट्रेडिशन जो परंपराएं, जो इंसान के बनाए रीति रिवाज रबियों की शिक्षा रबियों के बनाए अकीदे जो इसराइल मानता था उनसे यहोवा घृणा करता था यहोवा जिरमिया नबी की पुस्तक दो अध्याय के तेरह वचन में ये कहता है कि मेरी प्रजा ने दो बुराइयाँ की हैं उन्होंने मुझे त्यागा है मैं तो जीवन के जल का बहता सोता हूँ और मेरी प्रजा ने अपने लिए हौद बनाए हैं अपने लिए बेजन्स बना लिए हैं खोद खोद के और उनके अंदर पानी जो है वो सड़ांध मार रहा है वो बहता पानी नहीं है वो ठहरा हुआ स्टेगनेंट वाटर है सड़ा हुआ पानी है ये सड़ा हुआ पानी है इंसान के अपने रीति रिवाज अपनी परंपराएं, अपनी विधियां आराधना करने की अपने जो इंसान ने नियम बनाए हैं यीशु मसीह क्या कहता है बरकुस सुसमाचार सात अध्याय के छः वचन से यीशु मसीह कहता है ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं इनके दिल तो मेरे से बहुत दूर हैं ये होठों से मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं ये इंसानों की शिक्षा सिखाते हैं लेकिन यह के कलाम को तुच्छ करते हैं यह के कलाम को नल एंड वॉइड कर देते हैं दे मेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट दे टीच द ट्रेडिशन ऑफ देयर एल्डर्स अपने प्राचीनों के 
परंपराओं को रीति रिवाजों को उन्होंने जो कलाम की इंटरप्रटेशन की उसे सिखाते हैं और यहोवा के जीवित कलाम को रद्द करते हैं इसलिए प्रभु यहोवा इसराइल की उपासना से बहुत दुखी था प्रभु जर्मिया नबी के वसीला कहता है क्या मैं भैंसों का लहू पीऊं क्या मैं सांडों का मांस खाऊं यहोवा क्या चाहता है क्या आज्ञा मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर नहीं है यहोवा परमेश्वर चाहता है हम उसकी आवाज़ को सुने प्रतिदिन उसकी आवाज़ को सुन के उसकी आज्ञा में जिएं प्रतिदिन हमारा उसके संग रिश्ता हो मुसलसल डेली हमारा उसके संग रिश्ता हो वार्तालाप हो ऑन गोइंग संबंध हो हर हम रिश्ते में परमेश्वर के संग गहरे उतरते जाएं और नज़दीक आएं और गहरा संबंध परमेश्वर के संग बनाएं केवल रिचुअल ट्रेडिशन दिखावा बनावटी चीज़ें ना हो हमारे जीवन में तब परमेश्वर के परमेश्वर का नबी कहता है परमेश्वर जब तू हमें ग्रहण करेगा तब हम अपने होठों के बछड़े तुझे चढ़ाएंगे हम जानवर नहीं चढ़ाएंगे हम रीति रिवाजों को नहीं मानेंगे हम इंसान की बनाई पद्धति पे नहीं चलेंगे हम दकियानुसी ढंग से तेरी आराधना नहीं करेंगे परमेश्वर हम हमारी आराधना रिश्ते में से फ्लो करेगी जो हमारा तेरे संग रिलेशनशिप होगा उसमें से खुदावंद हाल हर चीज़ें फ्लो करेंगी तो परमेश्वर तू हमें छू हम तेरी और लौटते हैं हाल लुहिया भाई और बहनों ये दिन हैं तो शूबा के पश्चात आपके दिन हैं ये दस दिन रो शशाना जिसे योम तिरुआ कहते हैं जिसे हम तुरियों का पर्व कहते हैं उसके बाद दस दिन काउंट किए जाते हैं हाल अब आज सातवां आज छठा दिन है सात आठ नौ दस हम उपवास में रहेंगे और योम के पुर आएगा प्राश्चित का दिन जिस दिन महायाजक जा लहू लेके जाता है परमेश्वर के सन्मुख हम इन दिनों में उपवास में परमेश्वर के सन्मुख रहेंगे हाल लुहिया आइए प्रार्थना करें हाल लुहिया सब प्रार्थना कीजिए मैं चाहता हूँ आप अभी सिक्सटीन लोग हैं ऑनलाइन मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन पर जिनके नाम देख रहे हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें आइए सब मिल प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए विनती करें प्रभु से हाले लुया हाले लुया थैंक यू जीजस लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड वी प्रेज योर नेम वी ग्लोरीफाई यू लॉर्ड वी मैग्निफाई यू वी ब्लेस यू लॉर्ड वी ब्लेस यू टीच अस लॉर्ड टू 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 डेल्प डीपर in repentance lord teach us to delve deeper that you may cleanse us that you may purify us these days lord that you may break every bondage lord that every bondage in our life is broken every bondage every chain is broken lord every inhibition every besetting sin is destroyed lord by the power of your might lord by the power of your might Lord that every besetting sin is destroyed every chain every shackle lord every internal bondage is decimated in the name of jesus touch us lord make us return unto you lord cleanse us purify us in the fire cleanse us in the blood lord then we shall offer you the calves of our lips lord we want to offer you the calves of our lips hallelujah we want to offer you the fruit of our lips which is gratitude and appreciation and thanksgiving lord teach us lord the pathway of gratitude the pathway of appreciation to live a life of thankfulness hallelujah tera dhanyawad खुदावंद मैं यीशु मसीह के नाम में लॉर्ड आई प्रे फॉर एंजेला ड्रोच लॉर्ड दैट शी शुड दैट शी वुड लर्न टू ऑफर द काव्स ऑफ अर लिप्स आई प्रे फॉर तिमथी मारी डी वॉल आई प्रे फॉर दिस पर्सन फॉर योर ब्लेसिंग लॉर्ड आई प्रे दैट द ब्लेसिंग विच यू प्रोमिस्ड एन टू अ फादर अ पेट्री आक इब्राहिम दे मे रिलीज दैट ब्लेसिंग ओवर दिस पर्सन ओवर मनोज कुमार लॉर्ड दैट मनोज कुमार एंड दिस वाइफ they would render unto you lord the calves of their lips 
Teach them, Lord, to worship you, praise you, and live a life of gratitude and appreciation. For Mangal Thapa Masi, Lord, that your hand will be upon him, upon his wife, upon his daughter. Lord, that you would cleanse this man in the blood, that you will draw him and his household to you, Lord God. I pray for Lord Rima Shamim, Lord, that you would touch her, that you would make her a woman who is worshipper of God of Israel. Hallelujah. Lord, I pray in the name of Jesus, open the doors for her, the doors that she wants to be opened up and the areas where she seeks breakthrough from you. May your mighty hand move in our behalf. I pray for in the Preet Singh for your blessing that your hand will bless this gentleman. I release your anointing over him. Lord, I bless Hitesh Chopra. May your hand be upon Hitesh Chopra. I pray, Lord, in the name of Jesus, that you would draw this person closer to you. And Lord, you would touch the deep inward parts of this person. I pray, Lord, that your light will break forth in his deep inward parts, that he will be flooded with your love, with your virtue, with your power. I bless this person and I speak the blessings of Abraham over his life. I speak the blessing of Abraham over Shalu Gaba. Lord and Shalu Gaba's household, her siblings, her loved ones, her parents' family, her mom and dad's household, I release the blessing, Lord. I release the blessing and anointing over Samina Ashraf. May your hand be upon her, Father. May your anointing rest upon her in the name of Jesus. I pray for Vanita Chopra. Bless her, Lord, and I pray in the mighty name of Jesus of Nazareth. Lord, I pray for her husband. I pray for her household. I pray for the ministry unto which you call them in the name of Jesus. I pray, Father, in the name of the Lord, that you will flood their hearts with new revelation of who you are, Lord. Lord, that you will draw them closer to you, that you will make them stand, Lord, in the, on the holy hill. Hallelujah. All by night, Lord, they will stand in the tent of the Lord, lifting up their hands and praising you. Teach them, Lord, the greater dimension of holiness and purity and righteousness, Lord, I pray. For righteousness produces joy and peace, and that is the kingdom of God. The kingdom of God is righteousness, walking in righteousness with that imputed righteousness of, of the Lord Jesus Christ that we received from the cross. Father, I pray in Jesus' name for your daughter Sunita Kaur, that you surround her with the songs of joy. You say in Zephaniah, I will, I will sing over thee. You are a singer God. You will sing over her the songs of redemption, the songs of victory. I pray, Lord, that your healing presence will cover her up. Lord, the ancient believed that there was an angel who brought healing. And Lord, I believe Raphael is the angel of healing. May the angel of healing stand by her. Bless her, bless her daughters and her household, I pray. Father, I also pray for Minu Sood and Minu Sood's husband. I release your favor. I release your healing over her household. In the name of Jesus.